at unajua ni mambo ya Insta, Insta, Twitter na wapi wapi huko umeona Na pale mwanzoni nilikwambia kwamba nitakuwa na brothers hapa kwenye Bongo Flavor na specifically ni kuzungumzia namna ambavyo unaweza kutengeneza kipato uh, nje ya kile ambacho unakifanya. So kama ni msanii, kama ni mdau wa sanaa na nini, hii nafasi na ili darasa lina kuhusu sana. Kama unaweza kaa ukapata karatasi na peni uandike iswele ngu niko na Mike Mushi mzee wa mipango mikakati kidigitali karibu sana kwenye Bongo Flavor brother shukran sana asante eh bana inabidi kuongeze sauti sana nini hapo kidogo hapo vipi hapo sawa eh hapo sawa eh haina naomba sawa sawa uh, pia tuko na brother uh, Patrick PH karibu sana brother shukran sana brother eh bana wewe 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 we, we una deal na nini mimi na deal na marketing advertising na branding yani namrahisishia mtu kuwafikia watu wake wateja wake wasani, wa, kama ni msanii kuwafikia fans wako sure. help that oh amazing amazing na tuko na bwana mchagizaji aka muru king yeah, oh, ni, yeah. ni, 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 ni ndugu yetu tumefanya naye kwa kwa muda huu anaelekea kuwa co-host wa Mungo Flavor kabisa <laughs> <laughs> muru king karibu sana u jamani mchambuzi wa mambo tofauti tofauti hip hop na nini so last time tulizungumza naye hapa Nikona why not leo pia naye ya join na sisi umeona so basically ndio ambacho tunazungumzia lakini mimi nataka kujua kuhusiana na branding last time nakumbuka tuzungumza na tukizungumza na wasanii hapo tutasikia bana wewe bana vipi uonekani ah bana mimi niko ghetto na jibrandi hivi branding ni nini na kujibrandi unatakuwa ufanyaje tukae magetoni e, labda tupendeze sana au tufute picha zote insta tu na post moja wao inakuwa ni nini yani kwa lugha nyepesi uh. wanasema branding ni uh. ni maneno uh. watu wanaongea kusaya na wewe unapondoka kwenye chumba uh-huh. eni kiondoka hapa kwenye chumba uh. na niongelea mimi ndo brand yako hiyo ndo brand yako brand ma- maneno ambayo watu wanaongea nyuma ya mgongo wako hiyo ndo brand yako ha Mbona mbona kama ngumu hivi? Mimi mbona kama ngumu kabisa. Hiyo <laughs> mbona kama ngumu sana. So wale watu waki ah, sasa sadai. Hiyo ndio inakaaje sasa hivi? Kibiashara inakaaje? So brand yangu ndio watu wanavyonizungumzia baada ya mimi kuondoka. Ndiyo. So hiyo inanisaidiaje? Mimi ndajuaje kwamba ndio brand yangu. Kwa hiyo ina maana wewe unatakiwa uhakikishe ambacho watu wanajua kusana na wewe mm. ndicho ambacho wanaongea kusana na wewe ukiwa haupo inabidi ujue ina, ina, inabidi ujue inabidi ufanye kazi kuhakikisha kwamba ndicho watu wanakijua kusana na wewe yani una, una, una kipand, unapandikiza mbegu ambazo wataziongelea wewe ukiwa haupo mfano sasa hivi tunamwangalia Nyerere si hayupo sure, sure, sure. hiyo ni brand yake oh. kwa hiyo ukijificha uliacha nini uliacha nini eh okay okay sasa ukisema unajificha usitokee Eh, uko nyumbani ndo ndo kulinda brand mm. unasahaulika sio anga sisi hatukuongelee unapotea ah bana mambo ya brand, <laughs> branding <laughs> wasi wasikaji <laughs> zangu <laughs> eh. ngoja mimi nichangie kidogo kwenye, 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 kwenye mambo ya marketing sasa hapo eh. ndo watu wananizungumzia bana bana jamaa huyu bana huyu anapiga vizinga kinoma <laughs> eh. yani hiyo ndo brand yangu ambayo nimeacha labda sasa yeah, yeah. kwa kama alivyosema Mike kwamba ni ile ile taswira unayoiacha kwa watu kwa watu wakishakutana na wewe wakishakutana na bidhaa yako mm. vitu gani wanavikumbuka wana na wanavielezea kuhusu wewe kwa hiyo ndo taswira yako. Kwa hiyo kwa mfano kama mtu labda ameenda kwenye mgahawa. Kwa hiyo kuanzia anavyoingia mlangoni, anavokaa kwenye kiti, anavokuja kunawishwa mikono, anavohudumiwa, hiyo ndo taswira ambayo yule mtu akiondoka pale akiwa nyumbani atakuwa nakumbuka kwamba mgahawa X uko hivi na hivi na hivi, chakula kiko hivi na hivi na hivi. Sasa ile ndo actual brand ya ile 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 sehemu husika. Uh-huh. Kwa hiyo ndo maneno ambayo yule mtu atazungumza baada ya kutoka pale. Baada ya kutoka pale. Uh, Muru uko unasema? Yeah, nafikiri brand brand ni image taswira kwamba wewe unachokifanya mm. watu wanakuonaje hiyo taswira yako kama alivyosema brother mike pale kwamba mm-hmm. ukiondoka most of us hatuwezi kuongea ukiwepo kama tunataka tukuchane mm. tutasubiri kwanza uondoke kwenye chumba alafu ndo tukuseme kwa hiyo that's the brand kile ambacho watu wanakisema bila kukuogopa ile ndo brand yako lakini most wasanii wetu wanasema niko niko ghetto na jibrand hiyo sio branding 
kwa hiyo branding ni tofauti sawa sawa brother Patrick kuna kitu cha mwisho nilikuwa nataka kuongezea hapo kwamba kwamba tuki tukirudi kidogo nyuma kwenye historia kwa sababu hilo neno branding pia sasa hivi limechukuliwa na mambo mengi lakini mwanzo kabisa branding ilianza kwenye wafugaji kwamba wafugaji unakuta wale wafugaji wana ngombe labda 300 800 600 sure. wakienda mnadani wanaenda kuuza labda ngombe sabini utawatambuaje ngombe wa Morue wale sabini ni wa kwake unaona ngombe wa Mike wale hamsini ni wa kwake kwa wakulima walianza kwamba wana chukua hmm. chuma wanachoma alama fulani kwenye ngozi ya wale ngombe. Kwa hiyo wanatumbua kwamba ngombe wenye alama fulani ni wa no, Mr. Flani. Flani. Yeah. Lakini ile kitu ilikuja kuwa brand baada ya kwamba kile kitendo walichokuwa wanakifanya kilikuwa kinaendelea muda mrefu. <coughs> kwa hiyo kwenye kuiunda brand lazima uhakikishe kwamba unajitofautisha mm-hmm. na unafanya ile jambo endelevu linakuwa endelevu. So hiyo ndio inaunda sasa taswira usika. Taswira brand au sio? Uh, mi napokea wasani upcoming wengi sana kwenye yani especially kwenye hii kipindi. Yani kwa sababu tunatoa nafasi basi ya kutambulisha kazi zao na nini. Tunakutana na vitu vingi sana. Unakutana na msanii anakuambia bwana dau unajua mimi uh, mi, mi, mi msanii bwana unajua mimi nikilala nikiamka mimi ni mziki tu umeona eh? uh, bila kukumbuka bila kufahamu ya kwamba Uh, usanii ama entertainment industry mm-hmm. wenyewe wanakuambia ni bell cave mm-hmm. eh, umeona kuna sauti panda na kuna sauti shuka mm-hmm. umeona eh? kuna umuhimu wa kutengeneza branches kwa hiyo mtu anayekufuata anakuja hapa na nyimbo yake anakuambia bana mimi biashara yangu ni mziki tu mimi nakula mziki na eh, sasa ikana jiuliza au labda inabidi tupate nafasi kama hivi sasa hili darasa la la la, la la branding na marketing na vitu kama hivyo mtu ajue brandi brandi ni nini anawezaje akakua nje ya kile ambacho anakifanya umeona tumechukulia mfano tu kama wakina Jay-Z Jay-Z inawezekana astoe maybe album ama hata single kwa miaka mitatu mitano fresh tuna na bang lakini kila mtu akimtaja Jay-Z anaona ni kitu fulani you know so mimi nataka ili darasa pia liwafungue macho wale upcoming ambao wanakujaga kila siku hapa yeah kwa kawaida eh, kwenye tasnia uh. eh, branding inahusisha mambo mengi uh. lakini kwa msanii eh, branding inahusisha story yako wewe kwa sababu ili utengeneze branding inabidi mimi niweze ku na story yako wewe sure yani kwamba una kitu gani cha kuniconnect mimi na wewe kwa hiyo kuimba peke yake sio 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 sifa sio so kigezo kikuu mm. kwa nini kwa nini wewe kama mnaangaliaga mashindano makubwa ya nje good talent yeah, yeah. kabla hauja introduce mtu wanakupa kwanza ka story kake huyu ameteseka sana huyu mamake alikuwa amekufa na kansa lakini katikati ya yote hayo alikuwa anaimba na baadaye kuonyesha kati akuimba ile story imesha kuvutia wewe kwa yule mtu atakujua huyu ana kitu gani sasa E, mziki wako unatakiwa uelezee e, historia yako sisi tunapenda to, tunapenda hadith tunapenda story storytelling yeah. sasa wenzetu ni wazuri kwa storytelling yani wewe unamjua msanii lakini unjui nyimbo zake unajua historia yake ile ndio ile link na mimi mimi nasema eh hebu ni msikilize huyo mtu mm. kwa hiyo ni mchanganyiko wa taaluma za watu wengi unaotengeneza sani chipukizi aweze kufanikiwa so how do you tell your story and your branding yeah how do you be consistent with the story uh-huh. na unawezaje kuishi ile hadithi ambayo unajiongelea kwa hiyo kuja tu nikasema kama nimeleta kazi yangu mnipigie nitakuwa maarufu na nasikiliza nyimbo nyingi sana kila siku kwa nini wewe kwa hiyo eh, storytelling yani namna gani unaelezea historia yako iweze ku connect na mimi ndio kitu cha kwanza kufanya mimi nikusikilize wewe. Hapo ningesha kusikiliza ndio na kasi jamaa kina naimba ila ameteseka sana lakini unajua jamaa alikuwa anataka kule kwao Morogoro unajua alikuwa na maisha magumu sana. Afi msikilize jimbo yake. Kwa hiyo tunahitaji stories zenye za kuleta sympathy au tunahitaji kitu gani kwa sababu story lazima mimi ni connect na wewe msanii. Ni mimi nyimbo yako ni by product. Wewe ni mtu mimi natakiwa ni connect na wewe. Sasa na connect vipi na wewe kama wewe huniambii mimi historia yako. Moja nikupe mfano. Sisi wanaume tukitongoza tuna mm. tunafanya nini? Tuna mambo mengi. <laughs> chai chai nini? Nataka nikujue unakaa wapi? Bwana wewe. Unasoma wapi? Ah, sasa mimi najua afya yangu bana pale. Ah, kabisa. Eh, unapenda chakula gani? Unapendelea kitu gani? You want to connect with a person. 
unaconnect naye wewe ili nyie muweze sasa kutengeza sasa ile mahusiano. Alafu mengine yote yanakuja baadaye. Kwa wewe kama msanii unaconnect vipi na msikilizaji wako? Na njia nzuri ni story ni historia yako. Storytelling. Storytelling. Mm. Mm. Sawa, sawa. Na ma- eh mimi nataka kuongezea hapa kwamba kwenye kuunda brand yoyote, brand yoyote inaundwa na dhumuni lililojengwa na story. Na story ile ndio inatupa mashiko. Na ile story ndio inaunganisha na watu ambao wanafanana au wana kiu ya kufanana na wewe. Na ile story ina, ina, inatakiwa iunge na malengo ya mbele. Kwa hiyo ukishaonyesha story ya wewe ulipo ulipopitia unapotaka kwenda. Kwa hiyo kuna watu milioni kadhaa ambao wao wana relate na ile story. Kwa hiyo kiu yao itakuwa ni kwamba kushiriki na wewe kufikia yale malengo yako. Kwa hiyo wao wanakuwa wanakukusikiliza, wanakupenda wako katika ushiriki wa ile story yako na story yao zifikie matokeo fulani. Kwa hao ndo wanakuwa loyal fans au loyal customers kwamba wanaendana na wewe na story yako na ile malengo ya mbele. Amazing. Uh, jamaa anaitwa mtoto wa vitoto ananiambiaje brand inasimama wapi pale ambapo soko linahitaji bidhaa bila kuangalia bidhaa imefikaje sokoni? Mfano, kuna wasanii hatuwajui na huwa wanatoa ngoma, e, wanateka soko na kuna wasanii wanajibrandi vizuri lakini sokoni unashindwa na wale wasioji brand. Hii iko vipi? narudi kule kule tunasema hii brand ni kitambo kinaongelewa wewe ukiwa haupo sio ambacho wewe unakiongea mwenyewe ah mimi mkali bana mimi mkali hapana hapana hiyo so brand eh brand ni kitambo mimi nikiondoka wewe ukiondoka hapa sisi tunapongeleaje wewe sure sure kwa kuna ambao ni wa, ni mtaalamu wa kujiongelea wao wenyewe wakiamini kwamba hiyo ndo brand yao na misho siku bidhaa watu wa maamuzi wanakwenda kwa wale watu ambao watu wanawaongelea kwa sababu ndio ambao wanataka connect na bidhaa zao. Oh, okay. Nikienda hapo mtaani, nikiuza unamjua nani? Wale watu wanaowataja ndio wale watu wanataka nao kazi. Okay. Sio wale wanaopiga kelele. Kwa mba ye, mi mkali, mi mkali. Yeah, 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 yeah. Kwa kuongezea hapo kwamba <laughs> kuna hiyo kuna huo mtazamo watu wanaochukulia wana mtaani kwamba amesema watu wanaojibrandi mm. ila anamaanisha watu wanaojipromote. Ni, ni, ni vitu viwili tofauti. <laughs> kwa wale wanaojipromote ndio hicho wanachokiongelea mtoto wa vitoto kwamba kuna watu wanajipromote mm. lakini hawakubaliki. Mm. Kwa hiyo ile brand yao ni tofauti na wanachokipromote. Mm. Eh si mchezo. <laughs> yeah. Najifunza vitu vingi sana. Muru huko nasemaje? <laughs> sema wana hip hop wajibrandigi sana eti michano tu mimi nimeshaambiwa tumeshaambiwa hatujibrand tunajipromote <laughs> so napenda nijifunze kutoka kwa mtaalamu wa branding hapa kwamba kuna dhana tumejengewa kwamba mziki wa hip hop hausikiki redioni kwa sababu watu wengi hawataki kusikia so Ningependa watu wa branding na bwana Mike wa online content watusaidie. Je, yeah. sisi wasanii wetu wa hip hop wafanye nini ili hiyo dhana kwanza iondoke na wao wenyewe wajisogeze huku kwenye the promotion base kwa sababu kuna watu wanaamini kwamba nilikuwa naongea na Patrick hapo tukaongelea kwamba kuna offline uh-huh. na kuna online. Sure. Hivi one can unaweza ukajiuliza kwamba wale madereva boda boda wanaokaa kituoni. Unajua ile ni offline con- ile ni offline platform nzuri. Kwamba imagine kila kituo cha boda boda wakawa na wimbo wako, wakausikiliza, kila mtu akawa nao. Yule akamsikilizisha huyu na huyu na huyu. Ile ni offline content. Mabasi, mabasi yanaenda mikoani. Kuna masaa kumi mtu anasafiri kutoka Arusha kwenda da Movie, umfanya movie, umepeleka ubungo pale kwenye basi wale watu wakaona i think katika watu stini walioko kwenye basi kuna mtu mmoja au wawili anaweza akaipata ile kitu so kwenye mada yetu leo pia ningependa watu wa branding na online watusaidie je yeah, msanii anaweza kufanya nini ili aweze kuwa na wigo mpana kwa sababu sasa hivi dunia imeenda mbali zaidi leo clouds fm kama usipoipata kwenye radio unaipata youtube si ndio sure 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 usipoipata sure. youtube unaipata yani iko kila sehemu so that's why we all want to know today very true basi hicho ni kitu kizuri haya maswali mengine taendelea uh, naambiwa uh, brother mike hapa sikiki vizuri naomba usogie kwenye hii mike hapa wakati huona endelea kusikilizia bongo flavor clouds fm tuko na na na, na mike uh, mushi tuko na patrick ph 
tunazungumzia kuhusiana na masuala ya, uh, ya ya the way ambavyo mtu anaweza akajiongezea akajiongeza ni kwenye vitu vingine so tunafanya kitu kimoja na nini unawezaje either kama ni msanii umeona kwa namna moja ama nyingine unawezaje kujiongezea mitikasi mingine vitu viko vingi vya kufanya so tuko na Muro King uh, tuko na Brother Patrick pamoja na Mike Mushi hao wote wanazungumza na sisi. Tunajifunza mambo ya branding. Unataka unataka kujibrand. Kuna kumbe kuna mambo ya kujisifia. Unajisifia na hata una kitu na sawa tu tunakuelewa ni dunia unajua eh. Mm. Kwa hiyo ni maisha tu. Tapokea comment zako. Kama unatua comment kupitia YouTube, WhatsApp tuko live sasa hivi YouTube channel yetu inaitwa Clouds Media. Ingia pale andika swali lako alafu tutacheck nalo. Ehe. Uh, alikuwa anaongea Mike Mike yes okay labda eh, ni, ni, ni ongee tu kwa <laughs> eh, kwa so ni so mtaalamu sana wa hip hop lakini nitakueleza kibiashara kwa kawaida huwa kuna tafiti zinafanywa kujua mziki gani una influence una, uh, una wasikilizaji wa aina gani na hao wasikilizaji ni wanunuzi wa vitu gani wana influence manunuzi ya vitu gani E, tukiweza kujibu hilo kwa mfumo wa hip hop then hatutolalamika yani ni kwambie wewe niambie msikizaji au mpenda hip hop ni, ni, ni nani anafanya nini e, ananunua vitu vya aina gani kwa sababu mimi ambao nimeshakuhudhuria matamasha ya fiesta sure. najua watu hip hop wanafanya mwishoni kabisa na shangwe yake bwana bwana ni biashara nyingine kwa hiyo tukishaweza kujibu hayo maswali e, then tutajua tutawaelewa mashabiki and then kuuza ni rahisi lakini tunalinganisha uh, wasanii wote kama vile wako sawa kila sa- msanii ana tabaka lake analo mwenye ushawishi mkubwa kwenye ile tabaka na kila tabaka lina pesa yake mm. kwa hiyo labda wasanii wa hip hop wanahitaji matamasha yao wanahitaji aina yao ya redio aina yao ya vipindi aina yao ya vipindi aina yao ya content lakini hatuwezi kujibu haya maswali kwa sababu tunafananisha yani so lazima mziki muziki atakiki kuwa sawa inabidi iwe fair kwa hiyo kama ni hip hop basi hip hop wana 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 culture zao wana station zao wana what audience yao tofauti na ndio mambo hata ukienda nje kuna country radio stations zambozo muziki yao ni country lakini haiwezi kalamika mbona R&B ipigwi Hot 97 in New York. Mm, sure, 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 sure. Kwa hiyo we are not answer tuna tunakwepa kujibu maswali magumu lakini ndio ambayo yataongoza majadiliano ya vitu kama hivyo. Kwa hiyo Bongo Flava yeye ina influence nani? Ah ni kijana ana miaka mingapi? Ana anaweza kununua nini? Nini? And then wewe ukiweza kumshawishi sponsor kama mimi na washabiki wa huu mziki wanaweza kununua bidhaa yako una takwimu. <coughs> Basi uh, kabla hujaongea uh, Patrick kuna kuna kuna, kuna jamaa anaitwa Kendri wiza kupitia Instagram ameandikaje anasema waulizi wadau hapo ndani kwamba katika tasnia ya muziki hapa Bongo watu wanaonekana wamejibrandi sana kuliko uh, watu wa hip hop wakati watu wa hip hop ndio wanaoimba sana maisha yao halisi Sasa hapa ni kwenye kuelezea story yako ama sasa sijaelewa hapa unaweza mkanisaidia wana hip hop Aya <laughs> nafikiri kama alivyo Mike kama alivyoanza kwa kusema brother Mike mashabik wanapenda vitu ambavyo wanaweza ku relate to dogo janja ana wimbo mmoja ameimba amesema unakunywa chai na carrot inawezekana sio watu wote wanafanya hivyo lakini yule muhusika ambaye amefanya hayo ana relate to it inaweza ikawa ni kitu cha yeye alifanya kwa utani lakini kuna mtu ana feel wasanii wetu wengi angalia wasanii ambao wanafanya mziki wa hip hop wengi wao wanaimba maisha halisi ambao huko duniani ndiko yanakoendelea na wanapata mashabiki wengi kwa hiyo shida inakuja pale ambapo sasa uh, kuna, m- kuna mtu mmoja aliwahi kusema kwamba wasanii wanavoanza wanakuwa wana relate na mashabiki wao lakini jinsi wanavozidi kupanda wanaanza kusema okay njaa imeisha so wanaanza kuimba mambo tofauti na hapo ndipo wanapopart ways na mashabiki zao kianza kwa hiyo sasa aendelee kuimba struggle yani sisi elewi hapo na hip hop na tutazima lazima ubalance uh-huh. lazima ubalance kwa sababu uwezi kuwa unaimba shida tu siku zote uwezi kuimba shida siku zote uwezi kuimba ra siku zote 
Kwa hiyo lazima ubalance kitu ambacho yu, mashabiki wako wata relate to. Yani lazima ufanye kitu ambacho shabiki wako ata relate atasema okay iki anachokisema huyu bwana mm. mimi kinanigusa moja kwa moja. Kwa hiyo lazima ubalance hiyo. Na kupitia hiyo uh, Patrick utanisaidia mtu anayezaje sasa kutengeneza mkwanja kama ambavyo ameongea Muro. Ah okay. Nje ya muziki wake maybe kutokana na brand yake. Kwenye ki kama alivyosema Mike kwamba cha kwanza kila brand ina watu inawagusa. Hakuna brand ya kila mtu. Mm. Ilo la kwanza. Mm. Na yeah. wale watu unawagusa hao watu wana ushawishi gani katika mambo tofauti. Ilo nalo la pili kwamba kama unawagusa watoto basi wewe katika masuala ya watoto wewe una muhimu sana. Tukitaka leo kuongea na watoto tutakutafuta wewe kwa sababu una ushawishi katika watoto. Sure. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo lazima uvielewe. Mtu yeyote mwenye brand yake avielewe. Kwa hiyo kama kama kuna kitu nilikuwa nataka kuongelea kuhusu hip hop na sure. na nani nasema kwamba naona disconnect inayotokea ni kwamba uh, kwa sababu kwenye kwenye ule ushawishi wa, 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 wa mtu msanii hauishi tu kwenye mziki wako. Tunakumbuka kwamba brand ni wewe sio tu ule mziki tunaweza tukapenda mziki wako ile tuna tatizo na wewe. Kwa hiyo tunaweza tuka, tukapenda mziki wako ila wewe kuna namna unavozungumza unavo handle issue hatuwezi tukadeal na wewe. Kwa hiyo hiyo ndio hapo inapoleta disconnect kwamba kwa nini hao wengine wanaweza kawa hivi na wengine hivi tukana na hilo swala. Kwa hiyo tunawezaje sasa kutumia hii ushawishi wetu kupata manufaa? Kwenye kupata manufaa ni sasa ni lile group ambalo wewe brand echo ina, inaligusa na sasa wewe kuona jinsi gani unaweza ukalishawishi lile group kufanya maamuzi ushaweza kulishawishi group kufanya maamuzi kwa mfano umeweza kulishawishi group kununua nyimbo zako umeweza kusawishi group ku stream nyimbo zako umeweza kusawishi group kuja kwenye show zako kwa ina maana wewe una ushawishi wa watu kutumia hela zao kwa ajili yako kwa hiyo wewe unaweza kawashawishi pia tukawaambia hao watu wafanye kitu fulani kwa hiyo ukienda kuwa na hayo maneno kwa brand yoyote inakuwa rahisi kwamba wewe umesha demonstrate kwamba mimi nimeweza kufanya a b c kwa hiyo hata nikihitaji kufanya na nyie hichi na hichi nitaweza kutokana na kwamba na record. Lazima uwe na receipt ya mambo ambayo unafanya. Ila bila kuwa bila kuwa na hiyo kitu inakuwa ni changamoto. Kwa sababu haya mambo yalivyo ni strictly biashara. Kwamba kampuni fulani ina, inafanya makubaliano kibiashara na biashara yako ya mziki ili biashara zenu zinufaike kibiashara. Kwa ni strictly business. Kwa hiyo lazima u demonstrate how strictly your business is profitable na wao waweze kuona kwamba na wao wanaweza ku benefit kupitia nafasi hiyo. Kwa ni win win kwa wote kwa msanii na kwa brand. brand uh, Sio kusaidiana. Yeah. Eh, na msaada ushio yani msaada mambo mengine. Hiyo ni lugha tofauti kabisa. Yeah. Lakini uh, Aika kutokea na Vikenzo ana join na sisi. Yeye anatuambia the way ambavyo anatumia online uh, platforms kukuza brand yao, kutengeneza kipato. Uh, Aika karibu sana kwenye Bongo Flavor. Of course this ni Vikenzo kwa kweli tangu tumeanza mziki platform yetu kubwa sana ya ku promote mziki imekuwa ni online na tumeona matunda mengi sana mziki wetu umefikia nchi nyingi sana just kwa ku communicate uh, na watu vizuri online pia kwa kuweka nyimbo zetu kuli pia matangazo ya online um, ku promote same tofauti mitandao kama Twitter, Instagram, Facebook tangu enze hizo, YouTube pia. Um, uwezi jua kipala unapoweka kitu online kinafikia nani na nani atamuonyesha nani. Kwa hiyo um, biashara ya online imekuwa ni kitu ambacho ni sisi tunakiheshimu sana mpaka leo. Na hata tukiwa tunatangaza labda bidhaa au tunafanya chochote mara nyingi tunakianzia online because tunategemea tunajua kwamba watu wengi sana wako online kiwepo media. Uh, mashabiki na huwe, na watu wengine unakuta mtu hata sio shabiki yako lakini leo labda kuna kitu unakifanya labda cha mpira au cha biashara ambacho yeye anaweza akapata interest nacho so online ni kitu kikubwa sana ni se, business ni kitu ni sehemu ya maana sana ni sehemu important sana um, binafsi kama mimi gold baby products na um, tangu tumeanza tumeanza tuleka plan kwamba mwaka wa kwanza tutafanya promotion ya online tu kabla ya kuingia mtaani kufanya activations za mtaani na imefanya kazi kwetu imekuwa ni kitu ambacho kimetufaidisha sana hiyo ni kupitia tu online unavokuwa unaenda na badiliko ya dunia technology inavyobadilika ni muhimu sana mfanya biashara kuenda nayo kubadilika na kufanya research zaidi unaweza ukazana tu labda ni post Instagram lakini hapana kuna mambo mengi sana ambayo ukizingatia kwenye promotion um, yanaweza kukusaidia wewe kama mfanya biashara kufika pale ulipo huwa tunajifunza sana vitu vingi kupitia 
biashara za mitandaoni unaangalia biashara zingine wanazofanya nini wanafanikiwa vipi wana monitor vipi wanafuatilia vipi wanaongea vipi na wateja wao iwe kwenye mziki iwe kwenye biashara sisi nevikenzo tumekuwa tume, tukizingatia sana hivyo vitu na tuna watu ambao hata tunawatumia tuna upande wa content management kusaidia ku create content za biashara tunalipa watu ku manage page za biashara ku create content na kwa maivyo vyote vinaingia tena vinarudi ku kutumika kwenye kutangaza online na kwenye inta, Instagram, Facebook, Twitter, same tofauti kuna kuna hadi Google Ads unaweza kalipia matangazo yako yakaonekana hata Google yakaonekana kwenye application za watu tofauti um, yeah kwa hiyo biashara mtandaoni sisi kwetu imekuwa ni kitu ambacho kina manufaa sana Yeah, asante sana Aika kutokea na Vikenzo ametuelezea the way ambapo wao kama na Vikenzo wanatumia platform za mitandao na nini kuweza kukuza biashara yao ya muziki na brand yao kwa ujumla. Uh, kuna chochote mmepiki hapo wazee nataka muongezee. Okay, Muro. Uh, Aika amesema kitu kizuri sana. Um, uh. naongea na brother hapa kwamba sasa hivi muziki umekuwa mraisi kidogo kuliko zamani. Zamani ilikuwa lazima usikike redio Usposikika redioni no one will ever know your music zaidi ya washikaji zako mtaani. Sure. Uh, sasa hivi mziki wako unaweza kuweka YouTube, unaweka Audio Max, Spotify, you name it, all those media platforms. Lakini pia tunaweza tukachukua mfano wa msanii kama Rapture, upcoming artist wa hip hop, Rapture. Uh-huh. Rapture anasema alifanya mixtape nadhani. Si, sikumbuki vizuri kama ni mixtape au ni album. Kapcha alifanya let's call it a mixtape lab. Alifanya mixtape akaiweka audio mark. Aka blow DM ya Pfunk na link. Yeye na Pfunk hawakuwahi kukutana. Pfunk siku moja amepitia akaona ha hii haya ni madini akamtafuta. Na nilimuona Pfunk siku moja kwenye interview aliongea akasema siku hizi msanii halazimiki kutembea na flash au CD kupeleka wimbo wake. Tuma link akiona atakuwa interested so wasanii wetu wanatakiwa sasa hivi wajiongezee thamani kwa kuitumia mitandao ambapo sasa ndio brothers hapa wanatusaidia leo tuweze kupata hayo madini yeah. online platforms hizi zinatusaidia sana kuna watu wako mtwara hataweza kutumiwa cd tena siku hizi wasanii wengi wanafanya hivyo wanauza kupitia mitandao so kama Ika alivyosema hapo hicho ni kitu kizuri sana. Labda ni cha, changia kidogo. Yes, yes, Mike. Moja ningependa kusisitiza kwamba biashara sio ya kila mtu. Yeah. So kila msanii sio kama mtanza kwa mfanya biashara. Kwa hiyo jit, eh, unapokuwa una brand unataka kutengeneza hela eh, kwa sababu biashara sio sifa yako kuu inabidi utafute mtu ambaye biashara ni sifa yake kuu ili pakaweza pakawa na makubaliano ya yeye ku leverage brand yako kwa sababu inampa yeye thamani na wewe ukimpa thamani anakubadilisha thamani uliompa wewe na pesa kwa cha kwanza ni ngumu kwa wasanii kwa kufanya biashara hata nchi ambazo zime, zimeendelea eh, Rihanna does not produce lipstick Yeah, sure, sure. But brand yake inauza lipstick. Kwa hiyo wamekutana katikati. Mimi yeah. na brand, wewe yeah. una bidhaa. Yeah. Yeah. Sasa mwisho wa siku Rihanna akisema hii lipstick ya kwangu within 48 hours lipstick iko out of stock. Imeshakwisha. Lakini hajakwenda kiwandani, hajui ingredients, hajui rangi, hajui zinapatikana maduka gani. Eh, lakini zimeuzwa kwa tunakuja kwenye swala muhimu kwamba brand yako wewe ina ushawishi tabaka gani ili upate partner ambao anataka kuuzia watu lile tabaka ili atakapopartner na wewe mm. auze bidhaa yake na wewe akupe hela yako hapo hapo si yani wewe si mchezo kwa inabidi kwanza uanze kujitafakari wewe ni watu watu wako ni kina nani watu wako ni kina nani kwa sababu sio watu wote wanaweza kawa wako sio watu wanaweza kawa wako kwa hiyo ambacho hakifanyikagi ni kwamba tuna assume ku promote ni kutengeneza brand lakini hatujui washabiki wetu ni nani kitakwimu ni wanawake ni wanaume wanaumri gani wanafanya kazi gani 
akiamka asubuhi anakwenda wapi sure. anasikiza mimi mara ngapi ananunua vitu gani na hizi ni vitu ambavyo ukiwa na hela kidogo unalipa kampuni za tafiti zinakufanyia tafiti consumer behaviors za wa mm. fans wako sasa sasa hapo 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 sasa zile takwimu ndio mm. unazotumia wewe kumwambia wewe kampuni X mimi na shawishi ili tabaka na uz, nina nguvu hiyo kwa hiyo tufanye kazi pamoja sure. sasa e, kama wewe hujijui inakuwa ngumu sana kuweza kwenda kujiuza kwa mtu ambaye sio yes imekuelewa sasa wote tunataka kushindana kuwa mtu mmoja hatufanani watu wanampenda msanii x ndio tofauti ndio tofauti msanii y sasa wewe jua wako wako ndio inacho ndio inacho ndio nao mata point of sale na yeah. inavyo unavyojua fanya tafiti na inaweza zikawa as simple as questionnaire peleka watu mtaani wakaulize ehe unamjua Kennedy ehe uh, unamsikilizaga uh, mara ngapi unamsikilizaga sio sure, sio sure. kitu gani upendi kani unapenda kusana na na Kennedy ah nyimbo zake nyimbo yake ipi unaipenda sana hizo ndo ambazo unatakiwa wewe ujue binafsi ili wewe baadaye useme mimi mashabiki wangu bana inaonekana wengi eh wanapenda kunywa kinywaji X. So kutokea pale unaenda kwa kinywaji X na wambia sikilize ni mimi na mchongo huu hapa. Na nyinyi ndio mtaani kaulize wale mm-hmm. wana watu ka, tayari mm-hmm. watapiga tu simu moja. Mimi ndio mtaani uliza. Watakambia si huyu jamaa kinywaji X kweli ndio mashabiki wake. Oh. Kwa hizo nitakwa kwa biashara sio sifa sio strong suit sio inahitaji nidhamu nyingine sio ambao wasanii wetu sio la hawezi ni ngumu ni, hmm. ni kitu kingine wewe ukiweza kutengeneza brand yako utaweza kumatch na mtu ambaye anaweza akafanya kazi na wewe lakini hiyo brand lazima itengenezwe uh, Mike Skiliza uh, mimi mi, mi napokea vijana wengi sana hapa wanatafuta nafasi kwenye muziki wa Bongo Flavor mm. isiyo wengine watafuta nafasi kwenye muziki wa Bongo Flavor au wengine movies mm. unakutana nao anakuambia basi naomba nitafutie manager uh, umeelewa mm. ama nitafutie manager unajua bana bro mimi sina hela alafu kuna kitu hapa umekitaja umekitaja kuhusiana na kufanya research maybe mm. unawalipa makampuni yale mm. bana naomba mnichekie mimi mm. na vitu kama hivyo mm. Kuna mtu size yani ndo katoka studio yani mm. anawaza da napelekaje ngoma mm. clouds ndo wanaanza kusikia mambo kama haya mm. umeona mm. watu wanaanza kuingia uoga mm. kwa una, 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 una ebu ongea na yule ambaye sasa hivi ndo anatafuta nafasi kwanza manager sio tiba uh-huh. sio tiba hawezi akawa anamiujiza ndo <laughs> kufanya wewe ya kufanya wewe ufanikiwe hicho chakula cha pili ni kwamba nchi ambazo zimeendelea duniani wale record labels wanafanya research ya mziki kiujumla yote kubwa pana wanaangalia zile gaps ma, ma, matabaka ambayo hayana hayana waf, hayana waimbaji afu wanatafuta mm. waimbaji kuwafitisha pale hebu <laughs> hebu rudia hapo hebu rudia mwingine huko hiyo ni mipendo hiyo record labels duniani siyo wana music time wana zote yeah, yeah, sure. wanafanya tafiti ya kuangalia mziki kiujumla wote kiupana wanajua msanii wa kwanza paka wa mwisho matabaka wapi wanapenda nini kwa mfano wataangalia tusema sasa hivi tukiangalia atuoni atuoni band kwenye tasnia sure atuoni group cha wanaume band mm-hmm. kwenye tasnia kwa watatengeneza band tafuta sauti solo unaunganisha Ta- hizo wanatokea wana, sauti solo sasa so, wao uh-huh. wanaangalia kitu gani kinapelea kwenye soko wana kitengeneza ndio maana ni ni rahisi kutoka kwa kupitia record labels kubwa duniani uh, uh. because hawakuchui kwa sababu wewe una sauti nzuri na unajua kuimba sure wanaangalia je watakuweka wapi wakuze eh biashara iko wapi e, iko wapi def jam wamekuja afrika baadaye umeongea kitu kizuri e, sana e. uh, def jam wamekuja afrika mm. wamekuja najua wamekuja ku, 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 ku spot watu ku spot e. vitu uh, sasa watu wafanyeje waimbe kigreza sana au au tufanyaje jamani hapana def jam akija afrika anafanya survey yake kujua tasnia ikoje yote kuanzia hip hop tarab bongo flavor kila kitu anataka kujua nani ana hela ya ku, nani ana hela itakatumia kwenye kwenye sehemu gani sehemu gani kuna matabaka kuna gap na yeye ajipange vipi kwa it's not about wewe kujitengeneza kwa ajili yake ah ah 
yeye ataangalia ataangalia nani ili tabaka ambayo liko wazi naye anaweza akaweka hela hapa kwa atatafuta mtu ambaye anafitisha pale sio kwa sababu wewe unajua kuimba bia hii ni biashara ya mziki wenzao wanafanya biashara kwanza mziki ni kina mziki ni vessel ni mziki ni, ni chombo lakini Bebea. destination ni, ni biashara mziki ni basha tu uh. eh mziki ni vessel ni gari uh. lakini lazima tufike huko Kigoma Kigoma ndo uh. destination mziki ni vessel ina ina tupeleka Kigoma kwa sio mwisho Eh kuna vitu vingi sana na kuna maswali mengi sana. Naomba mniruhusu nisome baadhi baadhi ya maswali hapa mm. kupitia YouTube channel. Jamaa anaitwa uh, Hamisi Mstari. Mistari anasema mimi ni msanii wa hip hop. Uh, niko zangu Mbea. Swali langu kwa hao wadau hapo brothers. Uh, sisi ambao brand zetu uh, brand zetu kusifiwa kuwa tunaweza lakini kazi zetu hazifiki mbali. Tunahitaji zipigwe kwenye media lakini uh, pesa hamna ya kulipia. Ah okay sijaelewa hapo hapo tutamsaidiaje kakaangu uh, hamisi mistari hebu rejea swali lako vizuri mwanangu rejea swali lako fresh um, um, msauzi boy anasema naitwa msauzi boy niko rukwa uh, nitawapataje hao wadau unahitaji support yao mimi ni msanii wa bongo flavor huku rukwa watoe mawasiliano yao tafadhali okay shughuli ziko nyingi hapa so na naomba nimsaidie hamisi yeah sawa Hamisi amesema wanasifiwa afana hela ya kupigwa yeah. redioni. Well, Hamisi anatokewa ajue kwamba kusikika redioni sio mwisho. Kuna siku moja nilimuuliza Kennedy kwamba msanii unataka wimbo wako usikike redioni, alafu nini kitokee? Usipojua kwamba wimbo ukisikika redioni itakusaidia nini pia ni changamoto. Kwa hiyo, namuomba bwana Hamisi kama ni msanii, sio sure. kwanza ana watu wake kama alivyosema Mike sure. alivyosema Patrick atengeneze kwanza watu wake ambao wanamsikiliza yeye alafu itakuwa rahisi kwa redio kumtafuta yeye au kutafuta wimbo wake ili watu wote waweze kusikia kwa sababu nikimuuliza Hamisi baada ya wimbo wako kupigwa clouds nini kinafuata nini kitafuata baada ya hapo shows nini na ndaitwa Fiesta napata pesa au ni, ni rahisi namna hiyo Ah, uh, huko wewe huko kwenye media industry. Sio rahisi kiasi hicho. Sio sio rahisi kiasi hicho kwa sababu hata kuna kuna aina ya uimbaji au uchanaji wakati mwingine unaona msanii anafanya unaona ah mbona ni rahisi sana hii anaimba tu hivi kwa sababu wewe umeweza kufuatisha alivyofanya lakini sidi hakuna kitu kirahisi. Exactly. Yeah. Kamba msanii anatakiwa ajue kwanza wimbo wake ukishapigwa redioni alafu nini kinafuata baada ya hapo kuna watu watasikiliza kwenye redio alafu itatu lakini atengeneze organic people watu ambao watamsikiliza yeah. leo kesho kesho kutwa alafu baada ya hapo itakuwa rahisi hata watu wakipiga hata wimbo wako ukipigwa redioni kuna watu watasema jamani tunataka tumsikie Patrick tunataka tumsikie fulani tunataka tumsikie lakini ukingangania tu upigwe redioni alafu hakuna kinachoendelea lakini lakini pia redio ina idadi ya nyimbo ambazo inaweza kupiga kwa siku sure kutokana na kwamba redio ni live na ina muda. Kwa hiyo ukweli ni kwamba watakopigwa redio ni siku ni wachache. sana. Kwa hiyo atuwezi kupigwa wote redio. Sasa redio pia ina muda. Lazima muda wa kuongea, muda wa muziki, sasa hatuwezi muda wa matangazo. Waliotoka wanapigana kusikika na wapi pia wanataka kusikika. Kwa hiyo wakijua kwamba kama anavyosema kwamba kusikika redio ni sio mwisho yeah. sio sio ishara kwamba umefanikiwa kama msanii because wako ambao tayari wanasikika na bado wewe unawajua hey, unaamika wanapambana wanapambana kwamba matusi kama yote kuna upigi ngoma wangu hasa hey. bro ah, okay yeah. ah basi ina noma nyie ambao mnasikiliza washikaji zangu sms doze doze nini kuna namna ambayo unaweza kutumia message tukazungumza sawa lakini kuna darasa kubwa sana la kuchukua kutokea kwa Mike Mushi pamoja na Patrick PH bila kumsahau uh, Muru King. Hii tunapotengeneza mambo ya branding na nini kuna mtu amenitumia SMS hapa imepotea kwa uh, sababu zimekuwa nyingi kidogo anauliza hivi waulize pia kiki ni sehemu ya biashara inaweza kumsaidia mtu kuvencha kwenda sehemu nyingine. <coughs> kwa sababu tuna, tuna, tunaona uh, kuna, kuna kipindi ilitokea kama ikawa kama kaupepo fulani kwamba mtu akifanya stunt kidogo ataanza kutafutwa na, na watu wanamwindoze na nini 
tunarudi pale pale kwamba hiyo ni promotion na, oh. na kwenye promotion kama tunavyosema kwamba ukidondosha uki kama asali watakuja sisimizi lakini sio sio kwamba ni, ni wataleta matokeo ambayo unahitaji unaona kwa kuna watu ambao wanafurahishwa wana na hivyo vitu lakini kama we una, unaunda brand you sure the right way to do things lazima uhakikishe kwamba kwa sababu tunasema kwamba brand ni kitu ambacho kitaishi zaidi ya wewe kwa hiyo kama wewe una, unataka utengeneze brand ambayo itaishi zaidi ya wewe uweze kutengeneza brand kwa matukio ya ya, ya jabu ya kushtukiza shtukiza lazima iwe na misingi lazima uwe na watu ambao wanakuamini wale watu wanaweza wakanunua bidhaa ukishawishi wewe sio watu wanunue bidhaa kisa wamefanya kituko kwa sababu mwisho siku kama unakuza jina lako katika matukio ya vituko ina maana kuna brand haziwezi kukaa karibu na wewe kwa sababu una matukio ambayo hayatabiriki katika leo umefanya hivi kesho e, katika so. kitu ambacho brands zinaogopa ni hicho kwamba leo tumekaa na wewe tumekubaliana ABC kesho uko unaongea tofauti watu tayari wameshaweka hela wameinvest kwenye mabango manini makila kitu alafu wewe leo unafanya kitu ambacho ni kituko kabisa mtu ana, anaanza kuirelate ile brand na kile kituko chako No, Ushaharibu no. biashara ambayo imeishi miaka 20 kutokana na kituko chako. Kwa hiyo watu hawaendi kabisa na watu ambao wanafanya vitu ambavyo ni unethical au vitu ambavyo ni, ni vituko yani kama hivyo. Kwamba sio sawa kwa sababu brand imeundwa ime kwa muda mrefu ni kitu cha kutunzwa. Kwa hiyo na wewe ili kushirikiana nao lazima ufanye matukio ambayo yanatunzwa, yanaheshima yana na yana, yana ushawishi mkubwa katika jamii kwa sababu unaiwakilisha katika jamii. Niseme kwa lugha fupi wanasema yes Mike kiki takufungulia mlango lakini haitakupa siti kwenye meza kuingia utaingia ndio utaingia bado tumuna ndo huyu hapa ndo huyu hapa lakini ameshu takupa siti ukae mm. kwa sababu ambacho kinakufanya upoe siti ukae ni ubora wa kazi zako sure 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 so sure. the most expensive thing duniani sasa hivi ni attention so attention equals to kiki so the people will pay attention hasa unawapa nini baada hiyo attention baada hiyo attention so kama hauna cha kuwapa mara ya pili hawato hawato kupa attention tena afu utapotea so kiki imeua watu wengi kuliko ilivyo watengeneza <laughs> bana huyu ni Mike Mushi na bila kumsahau Patrick PH na Muro King kwenye Bongo Flavor Clouds FM leo tuna dedicate vitu kwa ajili ya kutoa darasa kwa washikaji zetu wadau wa sanaa unajua najua unaambua kila nyumba uh, baada ya kila nyumba kuna basi hizi kila nyumba kuna msanii mm. unajua sasa tutaki ishie mikono bana nyi watu wa media nyi watu wa media hapana tukipata time ya kushia na nyi darasa kama hili tutakuwa tunafanya hivi muone ah na time nakimbia kinoma noma kinoma noma uh, kwa kumalizia tu nitatoa nafasi kwa kila mmoja wenu kuzungumza sasa kwa yule kijana ambaye anataka kuventure sida si lazima awe msanii mm. lakini anataka kutafuta pia wigo wa kufanya tu platform ya kufanya kazi mm. nyingine na nini unamshauri nini nakumbuka palikuwa pana mpango mkakati ujerumani yeah. eh, baada walishindwa world cup sikumbuki mwaka gani 99 si si so they build walitengeneza academies nyingi sana wakisema kwamba wana mpango ya miaka 15 washinde kombe la dunia lakini kwenye hizo academy walihakikisha kwamba eh, watakao ingia kwenye academy za mipira ni wale ambao wanakwenda shule na kumaliza shule kwa sababu guarantee ni kwamba wachezaji mpira watakwenda kwenye ligi ni wachache sana. Lakini graduate kwenye academy ukiwa una degree. So ambao walikuwa wanaruhusiwa kucheza kwenye academy ni wale ambao walikuwa wanafanya ya sana. Do? <laughs> kwa sababu chances za sio wote mtaingia kwenye ligi. Sure. Ligi na timu na wachezaji moja timu za ziko 20, mmesoma wanafunzi 10,000. So only the few will remain kuingia kwenye ligi. So basi bila kucheza mpira vizuri lakini pia uwe una elimu. Kwa sababu elimu ndio itakayo kusaidia mpira ukishindwa. Kwa sababu sio wote mtaingia kwenye 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 ligi. Sasa na mziki. Watakao attempt kufanya mziki ni wengi. Watakao fanikiwa ni wachache. Na hata wachache watakao fanikiwa hawato kama muda mrefu kwa sababu wengi kila siku wanataka kuingia. So ambao wako watatolewa wapya wataingia kwa hiyo e, e, kama hauna kitu kingine unachofanya ambacho kinakuingizia kipato kusubiria mziki wako siku uje ufanyaje utik chances za utaishia hapa kwa jinsi ulivyo kwa sababu hata waliopo hawakai muda mrefu duniani kote Udo, kuna mziki una idadi ya miaka ambayo unafanya baada ya hapo kwisha 
sababu ni kila siku watu wengi wanajaribu kuingia kwenye mziki so wengi watashindwa wachache watabaki mm. na wale wachache hawatu kama muda mrefu wataingizwa na wengine wapi okay uh, patrick okay mimi nilikuwa nataka kuwashauri kwamba kama alivyosema kwamba ili ni nafasi ni chache kwa hiyo kama ume umeamua ume, ume kweli unajitoa kufanya hichi kitu hakikisha kwamba umeandaa ile ile dhamira yako ya kufanya hichi kitu hakikisha umeandaa story yako ambayo unataka kuuza kufanya hichi kitu hakikisha pia unaanza kuandaa mifumo ya kukusaidia wewe kufanya hichi kitu hakikisha unatafuta watu ambao watakuangalia na kukushauri vyema ambao wanaonekana wana, 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 wanaweza wakaheshimika katika kushauri hicho kitu kisha baada ya hapo hakikisha unafanya kazi ya kutosha kama ni mziki kisha unafanya mazoezi ya huo mziki wako kisha sure. unafanya kazi bora kazi ambayo itasimama kisha wakati huo hakikisha unatumia fursa zilizopo za mitandao na kila kitu kuweza kujifunza namna gani unaweza kuwa na ushawishi maana ni lazima ujitahidi kuongeza ushawishi wako baada ya hapo jitahidi kupitia mitandao kujifunza tafuta watu ongea nao kwa sasa hivi dunia imeraisika sio lazima utafute ofisi ya mike ndio ujifunze kwake unaweza kuzalizana e, ukamsoma anaitwa nani ukamtafuta kwa jaribu kuongea naye kujaribu kujifunza unaona kwa sababu sure. watu wote ukiwa una uwezo wa kuingia dm na kuongea naye vizuri una, una uwezo wa, ku, wa, ku, wa kupata akakufundisha kitu vile vitatu sio lazima uende sehemu ukae reception usubiri kuongea na bosi kwa hiyo ni swala ambalo inabidi watu wajifunza. Tumie platform vizuri wajifunze na waboreshe kazi zao. Kisha baada ya hapo fanya kazi kwa, kwa, kwa kujituma. Time inakuja kwa sababu tusifosi tusi ile success ifike mapema. Ila tuhakikishe kwamba tuna, tuna, tuna body of work ambayo itatubeba sisi kwamba ikifika muda kwamba unahitajika kweli una catalog ambayo inapendeza. Okay. Kwa hiyo fanya kazi, jitume, tumia mitandao, jifunze kwa watu waliotangulia, wakubwa, wataalamu, omba ushauri utafika. Okay. hapo uh, hapo kuna kuna jamaa alituma hii text ali DM uh, Instagram nadhani ni muda mrefu kidogo kwa tunaongelea mambo ya uh, brand na vitu kama hivyo anasema ah uh, jamaa anachanganya kati ya branding na legacy. Legacy ni taswira ya kile ulichofanya kikaacha alama lakini tunapozungumzia branding hiyo ni mental picture ya mtu au taasisi ambayo anaijenga yani kama alama kwa jamii yake. Branding inaweza kuwa negative au positive mfano kuna aina wabunge e, wa nchi hii tulishawajua kila wakisimama wanaongea kwa hisia au kuna wabunge kila wakisimama wanachekesha branding ndio inatengeneza marketing growth mfano kataja kikinywaje ki, hapa sisi kitaja sisi kwa hapa hii yeah, time ya bure hapa na <laughs> umeona eh? uh, lakini hiyo ni brand ambayo imetengenezwa yani kwa mfano hicho kinywaje alichokitaja labda kama maji hivi eh, imetengenezwa kwa lengo la kuongeza mauzo eh? uh, kuna kampuni za nguo na vitu kama hivyo eh, lengo ni uh, na hapo kuna neno lingine tunaita rebranding hii ni kurudisha sura au picha ya awali iliyokuwa inakubalika ikapotea baada ya kuharibika vitu fulani nimesoma vitu virefu sikika tumeelewana lakini nimejaribu tu kufikisha ujumbe wake no, ni, ni, ni kweli lakini sasa tunakuja pale pale definition rahisi ya branding ni kwamba watu wanaongea nini kusa na wewe ukiwa haupo yani ni kitu eka mgongo wangu nyuma sure. nyinyi mnaongea nini kusa na mimi hiyo ndo brand yangu inayobaki eh, kwa hiyo nakubaliana naye kwamba this legacy this branding lakini like part of it is is your brand what people talk about you ukiwa haupo kwenye oh, meza watasema eh uje uje mama chafu lakini ndo branding yako hiyo what now eh, so <laughs> do mimi kitu cha mwisho mimi nataka kusema sure uh, hasa kwa wasanii na napenda kuongelea hip hop msanii lazima kwanza awe na anajua kwa nini anafanya kitu anachokifanya kitu cha kwanza hiyo kisha jua kwa nini unafanya unachokifanya hautasumbuka na mambo mengine hilo ni jambo la kwanza jambo la pili tusikaze vichwa tujifunze tufanye ubongo zetu ziwe elastic tujifunze kila siku pili uh, kuna rafiki yangu anaitwa Jalilu Jalilu Zaid anasema sure, sure. big shout out to Jalilu yeah, Jalilu anasema kwamba tuko katika dunia ya kidijitali sasa kwa tunatakiwa tujue kwamba TV na radio hazina muda wa kupiga muziki wa kila mtu na TV, TV. na TV na radio pia sio makanisa yeah. yani sio msaada hamna msaada yeah, yeah. kwa hiyo lazima utengeneze content ambayo TV na radio watalazimika kukutafuta sure, sure. Yes. kuna wasanii ambao hawapeleki muziki wao redioni anasema amenipa mfano hapa kuna msanii amejulikana kwa kupitia YouTube tu alikuwa anaweka vitu vyake YouTube YouTube kwa mfano nimetoa mfano wa Rapture Rapture sure. aliweka mixtape yake audio mark P Funk Majani Godfather wa Bongo Flavor akamtafuta 
lakini Rapture ange safiri kutoka Shinyanga ange yeah, bomba records pifa, na kidogo pifa, pifa, itoa muziki mrefu inawezekana asingekaa yeah. ampate pifa kwa hiyo uwe msanii wa kuimba mchoraji mchongaji tumia online platform kwanza mm. pata mashabiki wako ili radio na tv zenyewe zinaongozwa na numbers wakiona kuna una ile tunasema hit by popular demand kwamba huyu Patrick PH ni nani huyu mbona kila mtu anauliza anauliza na tunakutafuta wana kutafuta <laughs> lakini uwezi kuja redioni una wimbo mmoja unataka waucheze huo huo alafu baada ya hapo rotation ikiisha tutafanyaje ah, so you have to create you <laughs> create E bale, ah limekuwa dada sapua sana. Asante kwa kusikiliza Bongo Flavor Clouds FM. Asante sana my brother Mike Mushi. Tunakupataje mtandaoni? Eh Mike Mushi M I M I K I E Mushi M U S H I. I know my uh, brother Patrick Patrick PH lakini Patrick is on a K in C underscore PH. I know my uh Muru King. Napatikana kupitia Twitter M O R U O King. Muru King bana peace and love tutapata kupitia clouds media tutaangalia darasa zima kama kuna kitu kime miss tutashare na sisi bye bye kabla hujaondoka tutaondoka <tos> <tos>